मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज हम लोग एक नया कंसेप्ट लेकर फिर से आपके पास आए हुए हैं और यूँ कहें तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट स्टूडेंट्स जैसा कि अभी जो समय हो रहा है जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो समय तकरीबन नौ बजकर पंद्रह मिनट हो रहे हैं स्टूडेंट्स तो इस समय हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जैसा कि रेगुलर वीडियो आपको मिल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन बेस पे ये आज फिर से मैं एक नया वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कुछ नंबर हैं जिस पर हम लोग कैलकुलेसन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स और पिछले दो क्लास तीन क्लास जो पिछले दो तीन क्लास बीत चुके उस पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन विद इन फाइव सेकेंड यानी पाँच सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर रहे थे तो आइए एक नए कंसेप्ट लेकर आए हुए हैं क्या है आप हेडिंग देख सकते हैं स्टूडेंट ऐसी दो संख्याओं का गुना करना जिसका इकाई अंक पाँच हो एवं संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो दस हम लोग ऐसे दो संख्या को आज गुना करने के लिए सीख रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होना चाहिए पाँच और उन संख्याओं के बीच जो डिफरेंस हो वह दस का हो यानी अंतर दस का होना चाहिए ऐसे दो नंबर के बीच हम लोग आज गुना करने जा रहे हैं जिनका इकाई अंक पाँच है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो दस है जैसा बोर्ड पर देख सकते हैं पैंतीस गुने इन दोनों का यूनिट डिजिट देखिए आप सेम है स्टूडेंट्स पाँच कितना है पांच और इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है दस यहां देख सकते हैं इनका यूनिट डिजिट कितना है स्टूडेंट्स पांच और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दस यहां नंबर देख सकते हैं यहां दोनों का यूनिट डिजिट स्टूडेंट्स कितना है पांच और इनके बीच का डिफरेंस दस तो ऐसे संख्या के बारे में गुना करना जाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है स्टूडेंट तो पांच सेकेंड के अंदर ये जितने भी नंबर हैं आप उनका आंसर दे सकते हैं सिर्फ पांच सेकेंड में सारे नंबर का आंसर दे सकते हैं और बिना कलम चलाए आज के बाद इन सवालों को आप कर सकते हैं बिना कलम चलाए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं स्टूडेंट्स इसका उत्तर क्या होगा तो पंद्रह सौ पचहत्तर होगा इसका स्टूडेंट्स क्या होगा तो पैंतीस सौ पचहत्तर होगा इसका उत्तर क्या होगा अस्सी सौ पचहत्तर होगा और इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट तो इसका आंसर एक होगा यहाँ जो नंबर है यहाँ इसका उत्तर क्या होगा अड़तालीस होगा यहाँ जो आंसर होगा ये स्टूडेंट्स चौबीस पचहत्तर होगा और यहाँ जो नंबर होगा स्टूडेंट्स यहाँ एक सौ अड़सठ पचहत्तर होगा और यहाँ जो नंबर होगा स्टूडेंट्स एक सौ तैतालीस पचहत्तर होगा तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक रूल यहाँ लिखा हुआ है इस रूल को आप ध्यान से देखिए यहाँ रूल क्या है स्टूडेंट्स बड़ी संख्या प्लस एक इंटू छोटी संख्या और फिर क्या है ब्रैकेट बंद कर कर यहाँ फिर पचहत्तर है यहाँ पचहत्तर हमेशा आपको अपने मन से लिख देना बड़ी संख्या प्लस एक गुनी छोटी संख्या और फिर क्या है स्टूडेंट्स पचहत्तर जैसे स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पचहत्तर अपने मन से लिख देना है अपने मन से यहाँ पचहत्तर लिख दो अब देखो स्टूडेंट्स पचहत्तर ये पाँच पाँच से आया होगा अब जरा देखो यहाँ यहाँ स्टूडेंट्स कितना बचा है तीन और यहाँ कितना बचा है चार तो इन दोनों में आपको देखना है बड़ी संख्या कौन है तीन है कि चार है तो बड़ी कौन है स्टूडेंट्स चार तो बड़ी संख्या में आपको कितना जोड़ना है एक तो बड़ी संख्या में एक जोड़कर छोटी संख्या से गुना कर दो तो बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स कितना है चार तो इसमें एक जोड़ो तो कितना आएगा पाँच और पाँच में तीन से गुना कर दो तो कितना पचहत्तर यानी पाँच में तीन से गुना कर दो पंद्रह अब आओ स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ आपको क्या लिख देना पचहत्तर अब देख लो स्टूडेंट्स यहाँ बड़ी संख्या कौन है तो बड़ी संख्या स्टूडेंट्स कितना है छ पांच है यहाँ छे तो बड़ी संख्या क्या है छे तो बड़ी संख्या में अपने मन से एक आपको जोड़ना है तो छे में एक जोड़ेंगे तो कितना स्टूडेंट सात और छोटी संख्या से गुना कर दीजिए सत पचे कितना पैंतीस आगे उत्तर स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ अपने मन से पचहत्तर लिख देना हम लिख दिए पचहत्तर यहाँ बड़ी संख्या देखो तो आठ है कि नौ है तो ऑब्वियसली बड़ी संख्या कितना है नौ एक जोड़े इसमें तो नौ में एक जोड़ेंगे तो कितना दस और छोटी संख्या से गुना कर दो तो दस में आठ से गुना करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स अस्सी अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले आपको क्या लिखना है पचहत्तर अब देख लो स्टूडेंट्स बड़ी नंबर क्या है तो बड़ी नंबर ग्यारह है या बड़ी नंबर दस है तो बड़ी कितना है ग्यारह अपने मन से आपको कितना जोड़ना है एक अपने मन से कितना एक जोड़ दीजिए तो ग्यारह में एक जोड़िएगा 
तो कितना होगा बारह और छोटी संख्या से गुना कर दीजिए तो बारह में दस से गुना करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स एक सौ बीस आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उम्मीद करता हूँ ये आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ फोर लिखना है स्टूडेंट्स पचहत्तर अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ छ और यहाँ सात है बड़ी संख्या कौन है स्टूडेंट्स छ या सात तो बड़ी संख्या निश्चित तौर पर सात है अपने बड़ी संख्या में एक जोड़िए तो सात में एक जोड़ेंगे तो कितना आठ और आठ में छह से गुना कर देंगे स्टूडेंट्स तो कितना स्टूडेंट्स अड़तालीस आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको लिखना है पचहत्तर अपने मन से लिखना है और यहाँ देख लीजिए बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या चार है या बड़ी संख्या पांच तो बड़ी संख्या पांच है उसमें एक जोड़िए तो एक जोड़ेंगे तो पांच में एक जोड़ेंगे तो कितना छे और छे में चार से गुना करेंगे तो कितना स्टूडेंट चौबीस आइए स्टूडेंट सबसे पहले पचहत्तर अपने मन से लिखना है अब यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या स्टूडेंट्स बारह है या बड़ी संख्या तेरह है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या कितना है तेरह तेरह में आप अपने मन से एक जोड़ दो तो तेरह में एक जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो कितना चौदह और चौदह में कैसे गुना बारह से तो चौदह में जब बारह से गुना करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स एक सौ अड़सठ कितना आएगा एक सौ अड़सठ स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले आपको क्या लिखना है पचहत्तर अब यहाँ देखेंगे ग्यारह है यहाँ बारह है बड़ी संख्या कौन है स्टूडेंट्स ग्यारह है या बारह है तो निश्चित तौर पे आप बोलेंगे कि बड़ी संख्या बारह है इस बड़ी संख्या में कितनी जोड़नी थी एक तो बारह में एक जोड़ दो तो कितना तेरह और छोटी संख्या से गुना कर दो तो तेरह में ग्यारह से गुना करो तो कितना स्टूडेंट्स एक आप देख सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो बिना कलम चलाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस करने की जरूरत है स्टूडेंट्स और इस तरह से मैं कंसेप्ट क्लियर किया और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और सबसे पहले ये ज़रूरी है कि किसी भी मैप को अच्छे करने के लिए आपका कैलकुलेशन बेहतर होना जरूरी है तो कैलकुलेशन पे फोकस करने के लिए बहुत बच्चे बोल रहे थे कि कुछ इस तरह से वीडियो हमें सर मिले जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए तो मैंने एक इस तरह से वीडियो किया और स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करें स्टूडेंट्स